Benvenuti, benvenuti, spero che mi sentiate tutti. Vedo che siete diversi. Uh, ciao Sergio, uh, Simona mi assiste nella gestione di questa stanza, Alice. Dottor Tom, ben trovato. Francesca. Eh, Giada, un iPhone guest, non sappiamo chi sia, Sergio, bentornato, ormai ci stai seguendo, Yasmin, Yasmin o Jasmine, non so mai come pronunciarlo, e un saluto anche a Paolo, che è una mia entry. Ok, perfetto. Allora, ehm, ben, benvenuti, benvenuti intanto, approfitto anche per ricordarvi alcune cose. Abbiamo una mezz'oretta di tempo per stare insieme, per raccontare un po' di, ehm, di quello che è un pezzettino del, dell'ambito del podcast, sempre riferito, come sapete, alla, alla relazione umana. E vi chiedo, mh, vi ricordo anzi, il um, sistema sotto il vostro nome, sotto l'elenco dei vostri nomi, qui dovrebbe essere in alto a sinistra, voi potete vedere un sistema con una manina, un, uh, un flag verde, una X rossa, ci serve per interagire un pochino. Uh, facciamo magari una prova a vedere uh, se avete capito tutti come funziona, se vi ricordate o se sapete già, mettete per favore un, uh, uno yes, un flag verde, in modo tale che poi, bravissimi, fantastico, sì, vedo che molti lo stanno già usando. E ecco, bravi, perfetto. Se non lo trovate, poi eventualmente Simona vi dà qualche dritta sulla chat. Io cercherò di non guardare la chat, eh, Simona mi aiuta proprio nella gestione delle domande. Fate pure le domande, se riesco a rispondere durante o alla fine, cerco comunque di eh, darvi una risposta immediata, altrimenti in coda poi magari ci sentiamo successivamente. Allora, togliete pure il pallino verde. La prima domanda che vi faccio è se ascoltate i podcast um, per vostra passione, per vostro interesse, se amate questa cosa. Quindi bottone verde o rosso a seconda che lo facciate già o meno. Ok. Alcuni sì, alcuni no. Dottor Tom so che li ascolta e li sta iniziando anche a produrre. Sergio sì, Yasmin, ok. Perfetto. Allora, e quanti di voi invece eh, hanno già un proprio podcast, lo, eh, lo hanno già realizzato, hanno già provato eh, a usare la voce proprio per comunicare attraverso questo strumento? Ok, Vabbè, tutti molto curiosi allora di entrare in questo mondo. Ehm, chi di voi ha già seguito la, la prima lezione, il primo webinar che abbiamo fatto? Abbiamo parlato proprio di rompere un po' gli indugi e lanciarsi nella, nella gestione del, eh, del podcast. A questo punto inizierei subito con, eh, con le slide. Datemi un secondo che condivido lo schermo. Eh, allora, eccolo qui. Ok, ci siamo e possiamo partire. Un secondo, ok. Allora, io adesso in questa fase non vedo eh, né la chat né il, eh, nelle vostre reaction, quindi poi eventualmente dovrò cambiare un attimino la schermata. Allora, intanto prendiamo da qui la, la, nostra, la nostra conversazione e iniziamo subito parlando di, come sapete, relazione umana sempre sui podcast, come abbiamo fatto due lezioni fa, e in questo caso partiamo da un piccolo segmento che è la parte di scrivere una puntata di un podcast. Eh, faccio una piccola premessa, ci sono varie modalità di fare podcast e ognuno poi trova la sua personalizzazione, eh, la sua unicità, il suo modo anche di gestirlo. Oggi vi faccio vedere una tipologia, quella che è più facile secondo me che consiglio per iniziare, per avere un primo contatto con questa, questa materia, chiamiamola così, che è un po' tutta da, da scoprire. Un piccolo ripasso di quello che dicevamo l'altra volta, il giocare con la propria voce è utile, fondamentale, importante e anche molto bello perché ci aiuta proprio a scoprire modi diversi in cui le persone ci ascoltano. 
Eh, quindi la parte della scrittura in realtà è proprio un po' il centro. Eh, analizzeremo tra due incontri lo studio del target a cui ci rivolgiamo perché tutto quello che diremo oggi è subordinato un po' all'individuazione di quello che sono le persone con cui andiamo a interagire. Quindi, primo consiglio, Uh, per un podcaster felice, come questo nostro amico nella, nella slide, semplificatevi la vita, semplificati la vita. Cioè il primo passaggio è, gli errori che fanno tantissimi, uh, presi dall'entusiasmo si comincia subito a cercare tutti i software per fare i riti in video. Ancora non so cosa devo dire, ancora non so come funzionano i podcast, cosa sono, ma io sto già testando tutti quanti i software per fare un editing incredibilmente pulito e eccezionale. No, non lo fate, trovatene uno in un prossimo podcast, in un prossimo webinar. Um, vi racconto alcuni degli, degli strumenti, dei software più um, utili, però in realtà quando a questo livello, quando state per partire, quando state cominciando a capire, questo è un, un dettaglio su cui non soffermarvi in maniera così, non siete un tecnico del suono, quindi eh, non, non testate qualsiasi cosa, perché è un alibi per non iniziare mai. L'altro consiglio che vi do è proprio legato a questo. Eh, di conseguenza, mi viene da dire, fate meno editing possibile. Su questa tipologia di podcast che vi consiglio oggi, la cosa migliore è non andare, non improvvisarsi, lo vediamo nella slide successiva, ma riuscire a, a gestire eh, una concretezza di contenuti eh, quanto più possibile mh, ottimale, in modo tale poi da non dover fare grandi tagli. Questo è vero nel limite in cui io non mi occupo di fare interviste, aggiungere effetti sonori, ritagliare altre cose e così via. Però proprio per eh, rompere un po' il ghiaccio con i podcast e poter partire, fate meno editing possibile perché vi porta via tempo. Se sommate questo al tempo, ehm, al lavoro dell'editing, al lavoro che fate magari sui video, al lavoro che fate sulla creazione degli articoli e così via, la vostra giornata è finita. Alla fine fate solo questo. Non perdete tempo in troppi dettagli. Cioè a volte i dettagli ci... come posso dire, magari un balbettio, un, un inceppamento, eh, una porta in lontananza che si chiude. In realtà sono importanti, però alla fine il vostro ascoltatore vorrà probabilmente, sicuramente, ascoltare quello che avete da dire. Quindi non fermatevi a quello e di conseguenza non cercate la perfezione. La perfezione in questo tipo di lavoro c'è se fate un lavoro magari per aziende, ma è tutt'altro tipo di attività che, che si va a realizzare. Eh, la cosa importante quindi che vi consiglio di fare, prima di tutto, prima di toccare il computer, anche qui il nostro amico si sta preparando la sua puntata, sta scrivendo tutto quello che deve fare, quindi non improvvisare. Uh, il consiglio che ti do è quello proprio di mh, preparati il testo. Io in genere faccio così, comincio a scrivere uh, la, la mia puntata su carta, proprio come se la pronunciassi, come se dovessi verbalizzarla, uh, con tutto quello che sono anche le varie forme uh, di dialogo uh, spontaneo. Uh, lo leggo una prima volta, non viene bene, mi riascolto, è palese che è letto, lo leggo una seconda volta, tra la seconda e la terza trovo quell'equilibrio giusto in cui è comunque piacevole da ascoltare, aggiungo delle mie uh, caratterizzazioni, magari del parlare, qualche uh, pausa, qualche tentennamento e così via e quindi cerco poi di andare avanti, fino a che non ha una buona fluidità, non è ascoltabile, eccetera. Uh, questo è vero nella misura in cui parlo di cose formali. Okay? Quindi se nel, nel podcast che, che tengo sulla, sulla comunicazione, eh, quando vi racconto cose ehm, che riguardano come fare appunto un podcast, un video, quello che sia, seguo una scaletta e ho bisogno che voi mi seguate dall'inizio alla fine. Se è un podcast invece, come posso dire, emozionale in qualche modo, cioè ti racconto un qualcosa della mia della mia vita, delle mie passioni e tutto il resto, ovviamente il taglio è molto più, più libero. Però il tipo di taglio poi trovatelo voi, eh, oppure magari vi lascio uno spazio anche qua per confrontarci su questo e vedere come, come poterlo fare meglio possibile. Qualcuno preferisce fare una checklist di argomenti invece che fare già tutto il testo. Quindi vado un po' a braccio, ma tengo comunque la linea. Il rischio, quando si parla così davanti a un microfono, è proprio quello di prendere delle tangenti e finire magari di fare, non finire i discorsi o eh, passare ad altro, eh, incepparsi proprio perché si è perso il filo, allora risulta un po', un po' sgradevole secondo me. 
Una possibilità che ho visto fare da molti, anche questa, una mappa mentale, cioè non, è una checklist, ma grafica. Non, non preparo il testo, però mi do un'idea su carta di quello che sarebbe il, la tematica che devo affrontare e, e di conseguenza poi vado su questo. Però, altro, eh, lasciamo spazio a ognuno di voi trovare la modalità eh, migliore per riuscire a gestire questa cosa. Eh, è molto legato anche alla tempistica, lo vediamo tra poco. Uno schema ideale, ecco, questa è una tipologia di podcast, quello più... Um, quello che mi trovo a ascoltare anche io di più uh, persone in cui uh, persone che raccontano uh, magari esperienze o che raccontano una propria impressione su una tematica, su un argomento o qualcosa ve li leggo velocemente poi li vediamo uno per uno allora c'è un'introduzione, un saluto ovviamente una sigla che considero opzionale dipende molto anche come state impostando il, uh, il vostro podcast sviluppare il tema Uh, ospiti QB, quanto basta, poi vediamo come, conclusioni um, e finali, insomma i CTA, uh, è una call to action, una breve sigla, anche questa opzionale se volete inserirla, e i saluti. Allora, spieghiamoli un attimino. La intro, i famosi primi 8 secondi di attenzione dell'uomo, 8-9 secondi, dipende se siete un pesciolino rosso o un, un uomo barra donna. Uh, nella intro dovete esplicitare quello che è l'argomento. Per me è fondamentale, quando raccontiamo questo tipo di podcast, riuscire nei primi secondi già a presentare l'argomento e uh, ovviamente chi siete. Ciao, sono Cristian Tava, oggi ti parlo di uh, podcast e ho già fissato chi sono e il, uh, il tema della giornata. Il mio utente in questo modo riesce praticamente a, a capire, a intuire, a definire se è interessato o meno a, uh, a continuare, uh, se è interessato andrà avanti, però gli permette in questo modo di focalizzarsi. Qualcuno mette la sigla prima, qualcuno non mette la sigla, mm, la sigla non è così importante. Qualcuno nella sigla la canta, la canta proprio. Ciao, sono Cristian Tava, oggi ti parlo di podcast con la musichetta sotto. È un'opzione anche questa, è carina, vi dà un, che è un tono più leggero, però non va bene sempre, quindi valutate anche cosa state realizzando. Nell'introduzione presentatevi anche questo, il, il giusto, cioè presentatevi del tipo sono Cristian Tava, sono un formatore, mi occupo di questo e di quello, non trascinatelo troppo lungo perché rischio di annoiare e di distogliere poi un po' l'attenzione. Però ecco, una parte introduttiva, un saluto, un, un ricapitolare magari l'argomento che si stava già trattando è utile e importante per chi sta ascoltando. E, a questo punto avete fatto la sigla, avete fatto la, la intro, potete sviluppare quello che è il tema. Parlate dell'argomento che state eh, trattando. Quindi eh, argomentate, discutete, eh, valutate tutto quello che sono le, le vostre problematiche e, mh, e valutate se avere degli ospiti che possono intervenire o in diretta oppure potrebbe essere anche eh, registrati, eh, per esempio un un intervento video o altre, altri tipi di, eh, di soluzioni. E, scusate, io sento un sottofondo, credo, di Giuliana. Se gentilmente puoi mutare... Ok, grazie, <ride> scusate. E, dicevamo, gli ospiti possono essere molto utili eh, anche nella forma del, dell'intervista. Eh, può diventare anche questa una, una soluzione interessante perché la formula di intervista, immagino che lo sappiate, è abbastanza classico, diventa un, uh, un modo anche per contaminare eh, i seguaci, i follower dell'altra persona che vi sta, che vi sta seguendo eh, in quel momento. Quindi mh, diramate meglio anche il vostro messaggio. E poi è più simpatico sentire anche due voci, un'alternanza, non un monologo eh, continuo. Conclusioni. Avete completato il vostro discorso, il vostro ascoltatore è, è caldo, chiamiamolo così, insomma è abbastanza predisposto a quello che avete raccontato, è molto affezionato a voi perché comunque sono passati già alcuni minuti e ha ascoltato la vostra voce. A questo punto potete fare, eh, diciamo, la, la fine della vostra puntata e la call to action. Che cos'è una call to action? Qualsiasi cosa che vi permetta di chiedere all'utente di fare qualcosa, ok? L'ho semplificata. Questo può essere, eh, un, ehm, può essere sia un, eh, un invito all'azione a 
eh, seguire magari un vostro corso, banalmente, o il prossimo webinar e così via, ma anche cose più semplici, del tipo consiglia questo podcast a un amico che si occupa di comunicazione, per esempio. È un messaggio forte. E vi sembrerà strano, ma psicologicamente dirlo eh, aiuta, aiuta proprio nel, nel, nel passaggio. Se io non lo dicessi, a chi mi ascolta probabilmente non verrebbe spontaneo, perché lo sappiamo tutti che possiamo condividere, possiamo linkare, possiamo inviare la nostra puntata a qualcuno, possiamo fare un milione di cose, eppure noi ascoltiamo, non so chi c'era gli altri webinar, c'è uno schema in cui noi tendenzialmente assorbiamo informazioni da, dal web più che darle o condividerle. E questo è vero, inevitabilmente. Quando noi lo diciamo, in qualche modo incarichiamo il nostro ascoltatore di fare qualcosa. Eh, possono essere anche azioni che noi riteniamo opportune per il nostro eh, progetto di eh, comunicazione. Eh, per esempio, eh, ricordati di seguirmi nel prossimo episodio eh, perché parleremo di queste tematiche. Quindi do come un gancio, una coda eh, per poter seguire un po' il tutto. E valutato in maniera strategica il risultato di questa call to action di questa CTA eh, è più legato a quello che voi volete raggiungere quindi non c'è un giusto sbagliato non c'è sempre un obiettivo eh, di monetizzazione è spesso anche una, una finalità di visibilità eh, consiglia a un amico ricordati di mettere mi piace eh, scrivi i tuoi commenti o dimmi cosa non ti è piaciuto o cosa vorresti sentire nelle prossime nelle prossime puntate. Ecco, per esempio, questi sono modi di interagire con il pubblico. Alla fine, se lo gradite, se eh, ha un senso nel, nel vostro progetto, una sigla breve, molto breve, e poi saluti finali proprio di conclusione. Qualcuno inserisce anche un, un sottofondo. Non è sempre bello. A volte eh, un, si fa un errore, se il sottofondo è troppo alto e dà fastidio. Quindi dovete proprio studiarla bene questa cosa. Mettere una, una, una musica di sottofondo è una scelta un po' particolare. Però valutiamo alcune cose e di conseguenza valutiamo il tempo. Allora, quanto dovrebbe durare il mio eh, podcast ideale? 3 minuti? 5-8 minuti? 10 minuti? 30 minuti? Ore? <ride> Ci sono dei podcast americani, per esempio, che durano ore. Durano davvero tanto. A volte eh, sono, sono tematici, insomma, sono particolari. Tre minuti, un minuto e mezzo, due minuti, la classica pillola in cui racconto qualcosa molto velocemente. Però io come faccio a capire a priori qual è la lunghezza giusta per i miei episodi? Beh, allora la risposta eh, c'è, ma è un po' scontata. Dipende, dipende dal target e dipende da come risponde il mio pubblico. Intanto... La prima cosa fondamentale che già dicevamo eh, nel primo incontro è proprio la definizione del mio target. Quando io ho capito a chi sto comunicando, posso già agire. Ma anche in questa definizione eh, vorrei farti notare una cosa. Ci sono alcune possibilità di, ehm, come posso dire, ottimizzare questa, questa operatività. Faccio un esempio concreto. Eh, podcast sulla finanza, sull'economia, sull sulla finanza, su queste cose così. Ipotizzo un possibile utilizzo particolare. Allora, i miei, i miei utenti hanno poco tempo, sono di corsa, eh, vogliono aggiornamenti veloci, notizie costanti e così via. Un podcast, magari eh, la mattina durante il caffè, in maniera strategica, all'orario giusto, eh, di un minuto e mezzo, il tempo che bevono il caffè, fanno due cose, aggiornamenti flash, proprio quattro cose. Verso mezzogiorno, nella pausa pranzo, magari gli propongo qualcosa di 10 minuti, eh, giusto il tempo che vanno dall'ufficio a mangiare fuori, mh, poco meno di 10 minuti potrebbe essere, eh, un approfondimento, un qualcosa di più definito. Eh, un 30 minuti, magari due volte alla settimana, un approfondimento su due tematiche. Ecco, vedete che già su un settore come questo, voi direte certo è molto eh, tecnico e molto preciso, ma ve lo faccio anche su un altro settore, immaginate, non so, un, un allenatore, un personal trainer, allora consiglio del mattino appena sveglio, fai eh, quattro flessioni e beviti un succo di frutta, eh, a mezzogiorno dieci minuti su consigli sull'alimentazione, stare leggeri, muoviti, fai questi esercizi prima di tornare in ufficio, e poi la sera, magari, se vogliamo farlo a cadenza molto stretta, potrebbero essere 30 minuti di allenamento a fine giornata. Allora, questo è molto impegnativo, ovviamente, però ho voluto estremizzare un esempio di come potrebbero essere. 
eh, posso fare una scelta anche qua strategica, scegliere per esempio eh, i tre minuti come formato standard oppure appena sotto i cinque minuti eh, come abitudine eh, regolare e fare un po' due podcast alla settimana. Posso decidere di fare un podcast alla settimana di dieci minuti. Non c'è una regola fissa in realtà, è sempre molto legato al target. In base ai ritmi dei vostri eh, utenti, dei vostri ascoltatori, dei vostri follower, riuscite a capire qual è eh, il formato migliore. E per capirlo c'è solo un modo purtroppo, cioè il modo che abbiamo di capirlo è provare, sperimentare. Considerate che chi lavora nel, nel nostro settore della comunicazione lo sa, metà del nostro lavoro è produrre contenuti, ma l'altra metà del lavoro è quello di analizzare. Poi vediamo anche questa, questo aspetto. E qui torniamo al discorso del quando nella giornata, eh, la mattina, pranzo, pomeriggio, cena, notturno, pensate a un podcast per esempio con una voce molto calda, molto bassa, molto lento, eh, dedicato alla sera, che racconta magari delle storie, un'introspezione o quello che volete, o un diario di bordo, non lo so, qualcosa del genere, può essere comunque interessante anche da proporre in orari assurdi, eh, anche alle due di notte volendo. Allora c'è il tema del, eh, del fatto che il podcast in realtà è un contenuto che resta online e in, in teoria è ascoltabile in qualsiasi momento. Io però credo una cosa, come un po' per tutti i social, Secondo me vale un po' la regola del, eh, del dare un appuntamento. È proprio come se noi ci dessimo un appuntamento, cioè a quell'ora, quel giorno, in quel momento della giornata, eh, ti faccio trovare mh, la brioche con il caffè. <ride> Torno sempre a questo tema. E in quel momento ti, 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 ci, ci siamo trovati. Se tu non ci sei, il podcast rimane, c'è anche dopo. Però riuscire a dare una costanza, un'assiduità, un eh, secondo me è, può essere utile. Ripeto, è vincolante fino a un certo punto, perché molti utenti in realtà vi scoprono nel tempo, è un po' una, è una cosa che si acquisisce con, con molta lentezza. Il podcast non è un'attività eh, veloce, non è come Instagram che fai un video di 30 secondi, butti su e ti seguono tutti, non è quello. Quindi decidere al momento della giornata migliore è ottimale. Per esempio, faccio un podcast sulla cucina, eh, viene da sé che cercherò di farlo probabilmente prima di pranzo, prima di cena o nel momento in cui si inizia a preparare. Faccio un podcast magari che può essere utile eh, per chi lavora, non so, come spezzare la tua giornata, lo farò a metà della, della giornata e così via. È molto importante capire cosa sta facendo il mio pubblico in quel momento, altrimenti non riuscirò a misurare la durata, non riuscirò a misurare ehm, il, il momento della giornata in cui pubblicarlo, eccetera. Eh, e viene da sé che non posso solamente pubblicare il podcast, parlavamo di Spreaker la volta scorsa e, ed è uno strumento validissimo, poi viene diffuso anche sugli altri canali, però in realtà devo aiutare moltissimo con gli altri social a dire guarda è uscito il mio podcast, vieni ad ascoltarlo perché è molto interessante. E allora è lì un po' rimando il punto di contatto, ecco perché dobbiamo essere un po' presenti eh, nel, nel, nel pubblicare in certi momenti. Vediamo una parte importante che dicevamo prima, le statistiche. Queste sono eh, alcune statistiche di un trimestre eh, di, dei, dei miei canali. Come vedete non, eh, non ci sono numeri importantissimi, anche perché mh, ammetto, mh, faccio un po' come il calzolaio, pubblico poco e quando riesco eh, vorrei pubblicare di più, però eh, dedico più tempo poi a tutte le altre cose che, che mi riguardano. Per me è proprio una palestra questa parte della, della creazione di podcast, mi piace da morire perché mi piace mettermi in gioco con la mia voce, ma eh, ho ovviamente poi dei, dei, dei limiti anche perché tendo un po' a, a disperdere un po' le mie energie. Però come vedete, insomma, eh, da qui già posso vedere alcuni numeri. Le statistiche di base ci dicono poco nel piano operativo base, cioè ci dicono quanti ascolti, quanti eh, download ci sono stati e così via. Come vedete ci sono molti download. E, questo testimonia un po' che le persone tendono comunque a scaricare, ad ascoltare anche in momenti diversi, non sempre in diretta, eh, le, le, le puntate che voi create. create. Nelle puntate, nel, scusate, negli upgrade del piano eh, che acquistate da Spreaker c'è la possibilità anche di vedere meglio eh, alcune, eh, alcune interazioni, da dove arrivano, qual è il pubblico. Quindi l'osservazione e lo studio di questi dati, in realtà, le riflessioni che possiamo fare in seguito 
a questi, a questi dati diventa eh, importante proprio perché ci fa capire un po' Io per esempio scopro, guardando questi dati, che ho un gran pubblico a busta al sizio. E chi l'avrebbe mai detto di avere tutti questi eh, ascoltatori a busto? Non avevo idea, anche a Udine ci deve essere un, un interesse spasmodico per le cose che dico a Udine. E scopro anche che ho forse qualche ascoltatore, qualche parente dall'Australia che mi sta ascoltando e in, in, altri, in altre nazioni anche lì sono seguito. A cosa mi serve questo? Capire che magari potrei fare una strategia, se uso il mio podcast per fini eh, professionali o di business, posso fare una strategia su questi paesi che già in qualche modo sono interessati. Ci sono per esempio community web eh, di non so, italiani in Germania o in Brasile e così via, magari può essere interessante allargare questa, questa base. Potrei scoprire una, una base di target che non immaginavo. Quindi l'incrocio di questi dati diventa sicuramente importante. Un'altra schermata, sempre sulle statistiche, dentro Springer, stiamo sempre guardando, mi mostra come le varie piattaforme condividono eh, in maniera poi anche diversa il, i video che, scusate, sì, video, i, i podcast che sto pubblicando. Quindi Spotify ha una forte presa sul, sul mio pubblico. Chi c'era, non so se vi ricordate, avevamo impostato nella prima puntata la condivisione del, del feed RSS direttamente da Spreaker, sia a, a Apple Podcast, a iTunes, a Google Podcast e a Spotify e questo è il risultato. Automaticamente riusciamo a ottenere una visibilità trasversale che non avremmo avuto. Spreaker ha comunque un buon pubblico, però può migliorare sicuramente. Altre, altre, mh, altri ascolti arrivano dal sito cristiantava.it e mh, scusate e opla, siamo Problema tecnico? Risolto. Ok. Eh, possiamo eh, vedere in effetti che anche dal sito comunque arrivano del, de, degli ottimi ascolti e, e questo grafico colorato ci permette proprio di, di capire, di individuare come com è la, la, la situazione e anche qui studiare poi delle strategie. Ok, uh, piccola call to action adesso che voglio fare, visto che siamo pressoché in chiusura, canale podcast sulla formazione, e se avete voglia di ascoltarlo eh, trovate indicazioni anche proprio varie puntate su come fare i podcast, un canale personale, familiare, sul nostro co-working familiare che abbiamo, eh, che abbiamo creato a inizio anno, ci sono un paio di episodi, speriamo un po' di rinfoltirlo quanto prima, ma è il concetto che mi interessa sottolineare. E poi anche su Telegram, il canale Cristian Tava, potete eh, seguire per lo più i podcast o comunque le informazioni sulla comunicazione. Eh, piccola chicca da fine, fine corso. Eh, ci piace in questo periodo eh, continuare a fare questi eh, webinar due volte alla settimana gratuiti, ma abbiamo in programma anche dei corsi che faremo ovviamente in modalità online in questo, in questo periodo, perché non ci è dato modo di andare in aula. In aula andremo quasi sicuramente da settembre in poi, ma nel frattempo eh, sono certo che mh, potreste trovare interessante anche questo tipo di, di approccio. Abbiamo creato un... Um, un insieme, quattro corsi eh, da poter seguire online due ore a volta, sono corsi a pagamento in questo caso, ma durante i corsi è possibile fare eh, i laboratori, fare sperimentazione, scambiare, abbiamo più tempo anche per dialogare, per scambiare eh, impressioni, per lavorare anche sulle vostre tematiche. Per chi segue questi webinar abbiamo pensato a un codice promo, un ulteriore sconto di 50 euro eh, scusate la, la comunicazione commerciale, ma eh, mi sembrava anche interessante poi poter approfondire, perché in queste mezz'ore a volte manca proprio il tempo di interagire. Codice promo che potete inserire, eh, inserendo appunto Webinar 50, eh, e avete lo sconto immediato, quindi da 190 diventa 140, oppure a seconda del tipo di corso che dovete realizzare. Prossimo appuntamento eh, è 27, venerdì questo, parleremo di personal branding, anche questo si lega un po' al discorso del, 
del podcast, cioè il podcast all'interno del personal branding è uno strumento utilissimo. Perché? Perché evidentemente la voce ci caratterizza, la voce come il video, come anche quello che scriviamo. Parleremo anche di podcast all'interno della nostra comunicazione, eh, creazione del brand e la volta seguente poi invece parleremo molto importante del target, come già detto. Quindi continuate a seguire, continuate a a restare iscritti ai nostri webinar che stiamo facendo perché hanno poi anche un senso logico, una, una continuità in questo senso. Spero che l'epidemia di oggi vi sia potuta essere utile, eh, restiamo poi a disposizione per ovviamente anche altri eh, chiarimenti. Adesso io ripeto non ho visto la chat ma se avete fatto domande o se state lasciando altre domande eh, Simona starà raccogliendo tutte le vostre, eh, le vostre impressioni, le vostre opinioni e usciamo un attimo dalla modalità a schermo allora torno qua per i saluti vi ringrazio tutti quanti uh, sì brava Simona ha lasciato il link anche per, per iscriversi ho dimenticato di dirlo per iscriversi da, direttamente da Eventbright. su Eventbright trovate la possibilità di iscrivervi all'evento vi rimanda al sito per i dettagli, eh, la scheda tecnica del, del corso con tutti i contenuti, cosa c'è, quali sono gli argomenti che tratteremo, eccetera. E poi vi rimanda di nuovo a Eventbrai per fare descrizione e completare. Ripeto, noi continueremo a fare comunque questi webinar eh, gratuiti, ma il momento laboratoriale che facciamo comunque durante il corso abbiamo più ore, abbiamo più tempo e possiamo vedere poi il caso specifico vostro. Eh, quindi grazie, grazie ancora a tutti, e buona continuazione e contattateci se, se avete piacere. La mail per contattarci è corsichiocciolacristiantava.it e se no dal sito. Grazie ancora, grazie Yasmin. Andiamo con i saluti, Sergio. Uh... Ah, ok. Uh, ho letto adesso una parte della chat di, di Sergio che abita in Peria, però l'avete vista. Uh, Yasmin con la I va bene. Sì, scusa, l'ho letto adesso. Grazie, grazie ancora. Ragazzi, ci vediamo, ci ascoltiamo la prossima volta e buon pranzo. Felice di avervi avuto anche questa volta con me. Grazie mille. Ciao a tutti.